এই প্রথম আমাদের চোখের সামনে দেখা আছে আমরা কোনো মতে প্রাণ নিয়ে ওখানে গেলাম সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে মনে করলাম যে এই গ্রামে গিয়ে একটু স্বস্তিতে কয়েকদিন না দেখা গেল যে বাঘের মুখ থেকে গিয়ে পড়লাম সিংহের মুখে কারণ আমাদের রাওজান তো সবারই জানা কথা সারদিন কাদের চৌধুরীর গ্রাম তার বাড়ি আর আমাদের বাড়ি এই আধা মাইল কি এক মাইলের মধ্যে ওদের বইরা আমাদের বিরা জুড়ি ওই একই পথে ওখানে ওরা কি যে অত্যাচার করেছে আমাদের আর আমাদের বিনাজুরি গ্রামটাই হলো হিন্দু গ্রাম আমাদের টাউনের বাসা থেকে আমাদের গ্রামের বাড়ি চোদ্দো মাইলের বেশি না কিন্তু আমাদের খুব একটা যাওয়া হতো না একদম কালে ভদ্রে আমরা যেতাম তো তারপরে বাড়িতে গেছি তো ওখানে আমার বয়স্ক আমার জেঠিমা জ্যাঠামশাই ছিল ওরা বাড়ি ঘর দেখতে তো আমাদের আমার বাবাও সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তো উনি গ্রামের বাড়িটাও বিরাট স্কুল ঘরের মতো দোতলা বাড়ি করেছে বেশ বিরাট বাড়িতে গিয়ে দেখি যে পাড়ার আরও অনেক লোকজন আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে অনেকের বাড়ি ঘর আগুন দিয়ে জানি দিয়েছে আমাদের বিল্ডিং ছিল বলে দোতলা বাড়ি আমরা ওখানে আছি রাজা কাটা খবর পেয়ে গেছে এই আসতে শুরু করলো প্রতিদিন আসতো এই চারিদিকে খালি আওয়াজ হতো এই আইয়ের 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 এই সব তো মানে একটা কি একটা যে আর্মি নিয়ে আসছে ওরা এই নিয়ে আসছে তারপরে আমাদের বাড়িতে আসার আগে অন্য জায়গায় অন্য পাড়ায় হাতো গেছে সেখানে চিৎকার রাত্রেবেলা শুনতাম এই যে মেয়েদের কিনে যাচ্ছে অবিবাহিত মেয়েদের কথা আমাদের এখানে আসছে তারপরে পুকুরের মধ্যে গিয়ে আমরা তো কোনো সাঁতারও জানি না কিচ্ছু জানি না মানে হাঁটু জলে আমরা ডুবে যাবো তো সেই অবস্থাও আমাদের লুকিয়ে ঝোঁকে ঝাড়ে গিয়ে ঢুকে থাকতে হচ্ছে এপ্রিল মাসে না হ্যাঁ এপ্রিল মাসে এপ্রিল মাসে সেটা ওই উনত্রিশে মার্চে গেছি এপ্রিল মাস পুরো গেল এর মধ্যে তো গুন্ডারা আসছে যাচ্ছে আমরা বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি দৌড় আমাদের আমাদের কাছে গরুয়া পাড়া ছিল ওরা আবার গরুয়াদের অ্যাটাক করেনি গরুয়ারা বুদ্ধিস্ট চিন বুদ্ধি চিনেরই এইসব ওরা অনেক ওরা ওই গরুয়া পাড়ায় আবার বেশিরভাগ গ্রাম মানে গরিব যারা থাকতো খুব গরিব ছিল ওরা আমাদের বাড়িতে এসে টুকটা কাজকর্ম করে দিত আর কি তাদের বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিলাম দিনের বেলাও আশ্রয় নিয়েছি ওদের গোয়াল ঘরে আশ্রয় নিয়েছি ওদের ওদের ঘরগুলো কেমন ছিল হামা করে দিয়ে জন্য ঢুকতো হতো এরকম নিচু ঘর এবং ওদের গোয়াল ঘর সেই গোয়াল ঘরের মধ্যে ইয়ে গোবর কাদা সম্পত্তি মানে গরু ছাড়ো ছাড়ো একসাথে সেইখানে রাত্রে মানে সারা রাত থেকে যে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে আমার ছোট বোন পূর্ণিমা দাস আর আমার বাবা বাবাকে আর ইয়েকে পূর্ণিমাকে কাটা মাছি কামড়ালো কাটা মাছি কি আমরা জানিব না তারপর ঘা হয়ে গেলো বাবার তো ডায়াবেটিস আর তখন আবার প্রচণ্ড বৃষ্টি ঝড় বৃষ্টি তাহলে বুঝে দেখো এই অন্ধকারের মধ্যে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে আমরা কি কোথায় একসময় তো আমার ছোট বোন আর আমার বড় ভাই স্ত্রী আমি সে এখন লন্ডনে আছে তো দুজন হারিয়ে গেল দৌড়ে তো দূরে থেকে আমাদের গ্রাম ছিল অন্য গ্রামে চলে গেল মানে রাজা কাটরা আমাদেরকে এমন করে তারা করেছে আমার মা কোথায় চলে গেল আমার অন্যান্য ভাই বোনের কোথায় বোকালরা কোথায় চলে গেল দিনের বেলা সেটা গেল উফ সেটা একটা বিভৎস একটা বিভীষিকা মানে এগুলো আমার ভাবতে ইচ্ছা করে না আমি গুন্ডাদের হাতেও তখন পড়েছিলাম তখন আমার বয়স পঁচিশ বছর গুন্ডাদের হাত থেকেও আমি আমি সবসময় একটু সাহসী আমি আমি বেঁচে গেছি আর কি ওকে টাকা টাকা দিয়েছি বেঁচে গেছি আমার কাছে কিছু আমার মা আমাদের প্রত্যেকের কাপড়ের মধ্যে সোনার চিন আংটি চুরি এসব ঘড়ি টুটি এগুলি পিন কোড পিন লাগিয়ে দিয়ে আমরা লাগিয়ে সেগুলো দিয়ে কোনো কোনো এইভাবে রক্ষা দিয়েছি একবার এইভাবে চললো অনেক দিন আর্মি কিন্তু আমরা দেখিনি আর্মি এসছে বিভিন্ন জায়গায় ওই নতুন সিংহের ওখানে আর্মি এসছে সব কিন্তু আমাদের ওখানে আসে নাই তখন তখন ওই নতুন সিংহকে মেরে ফেলে গুলি করে আমাদের গ্রামই তো একদম লাগোয়া তো সেটা বারো এপ্রিল ছিল বারোকে তেরো এপ্রিল তখন আমরা ডিসাইড করলাম আর থাকতে পারবো না আর প্রতিদিন রাত্রে তো আমরা আওয়াজ পাচ্ছি যে মেয়েদেরকে নিয়ে যাচ্ছে চিৎকার করছে তখন বাবাকে বাবার বলছে তোমরা যাও আমি যে আমি যেতে পারবো না আমি যাবো না বাড়িতে থাকি আমরা তো বাবাকে ফেলে দিতে যাবো না অসম্ভব গভীর রাত্রে সেটা একুশ এপ্রিল মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে বজ্রপাত অন্ধকার ঘুটঘুটে আর চট্টগ্রামের রাস্তা ওইটা ময়না মাটি মানে দিয়ে পিচ্ছিল পথ আর এর আগে আমরা বোরকা জোগাড় করেছি তবে আমরা প্রথমে একবার ট্রাই করেছিলাম কিন্তু রাজা কারা আমাদের বেরোতে দেয়নি খুবই ভালো সুন্দর ছিল যুদ্ধের আগে মানে আমার বাবার বন্ধু ছিলেন এই ফজরুল কাদের চৌধুরী চট্টগ্রাম শহরে আমাদের বাসার আমাদের বাড়ির ওই সামনে যে রাস্তাটা মোড়ে দাঁড়ালেই ওদের বাড়ি দেখা যায় আমার বাবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ওদের বাড়ির বিভিন্ন রকম কনস্ট্রাকশন হাবি জাবি এগুলি সব সময় 
তোর কাছে যদি লোক পাঠিয়ে দিত যে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে নিয়ে আসো আমার বাবা গিয়ে ওদের সমস্ত এসব করতেন এবং সব কিছু ফ্রি অফ কস্ট আমার বাবা কোনোদিন যে না আমার বন্ধুর বাড়ি ঘর ওদের শুধু তাই না ওদের গ্রামের রাওজানের বাড়ির মসজিদ পর্যন্ত আমার বাবা গিয়ে করে দিয়ে এসছে ফ্রি অফ কস্ট কোনো দিন এক বছর বলছে না আমার বন্ধু বান্ধব আমার এত টাকা পয়সা সেগুলি খাবার লোক নাই ও বা বন্ধু বান্ধবের বন্ধু কারণ চট্টগ্রামের অনেক স্থাপনা আছে যেগুলো আমার বাবা করেছেন অনেক বড় বড় তারপর সেই সময় তো হাতে গোনা কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার তো এমন বন্ধুত্ব তারপরে কিন্তু ওরা আমাদের বাড়ি থেকে আমাদের চট্টগ্রামের বাসাটাও অনেক বড় রোতলা বাড়ি নিচে চারটা ফ্ল্যাট উপরে চারটা ফ্ল্যাট আমার বাবা মা দুটো ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতো আর দুটি সব মানে ভাড়া দিয়েছে আমাদের পুরো বাড়িতে বত্রিশটা কামরা ওরা এই বত্রিশটা রুমের সমস্ত জিনিসপত্র সব নিয়ে গেছে ফ্যান এসি এসে যা আছে ছিল আর কি আমাদের নিজস্ব অনেক কিছু একবার পরে তো টাইলস পর্যন্ত কেটে কেটে নিয়ে গেছে বেশি টেসি সব ভেঙে নিয়ে গেছে আমাদের গাড়িও ছিল বাবার গাড়ি ছিল আমার বাবা একটু যেতে ছেড়ে যেতে ইতস্তত করছিল আমার মা বলছিল আমার জন থাকলে আমার ধন হবে আমার ধন সম্পত্তি এগুলো কোনো কিছু দরকার না আমার একজন চলে গেলে আমরা তখন আট ভাই বোন তাদের হাজব্যান্ড বাচ্চা কাচ্চা মায়ের দেশ হলো ঢাকার রূপগঞ্জ আধুলি আধুলিয়া গ্রামের জমিদারের মেয়ে আমার মা মা ছিলেন উনিশশো সনের আই পাস ইডেন গার্লস কলেজ থেকে মা বিদুষী বলতে যেটা বোঝায় সেটাই কারণ আমার মা গান নাচ অভিনয় আবৃত্তি সব জানতেন আমরা সেই পঁয়ষট্টি বছর আগে ধরো আমাদের ছ সাত বছর বয়স থেকে মার কাছে আমরা ভাই বোনটা এগুলো সব শিখেছি সেই শুধু আমরা না আমাদের পাড়া প্রতিবেশী ছেলে মেয়েদের ভাড়াটিয়া ছেলে মেয়েদেরকে শুধু নিয়ে মা আমাদের হলরুমে সবাইকে শেখাতো এবং প্রতি বছর একবার দুবার অনুষ্ঠান ফাংশান হতো পাড়াতে তা আমার মা বেঁচে নেই পঁচাশি সনে মা মারা গেছে মা একুশে এপ্রিল তো বাড়তে বেরিয়ে গেলাম মানে শুধু তো আমরা না আমাদের সাথে হাজার হাজার লোক যাচ্ছে মানে কাফের হার মতো যাচ্ছে বেরোচ্ছে তাদের সাথে সাথে আমরা যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি জানি না ওই ওই জনস্রোতের সাথে আমরা যাচ্ছি আমার বাবা কিছুদিন গিয়ে ওই নতুন সিংহের বাড়ির কাছে কাছে গিয়ে বাবা আর হাঁটতে পারছে না এটা যাচ্ছি আমরা বাবার পায়ের নিচে কাজ ফুটে একদম রক্তাক্ত হয়ে গেছে মা তখন আমাদের ভাইদের মধ্যে কার গায়ে একটা চাদর ছিল সেটা বেঁচিয়ে তার মধ্যে বাবাকে বসিয়ে চার কোনা চারজন ধরে আমার হাজব্যান্ড এক থেকে প্রবাল এক থেকে আর আমার দুটো চাতুর ভাই করে চার এই সারা পথ আমার আড়াই দিন মতো হেঁটে 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 গেছে এই ফটিক ছড়ি কোন কোন পথ দিয়ে গেছে যাই না জঙ্গল বন জঙ্গল নদী খরস্রোতা নদী এগুলি পেরিয়ে পাহাড় পেরিয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম তেইশ এপ্রিল রাত্রে দুইটার দিকে রামগড় বর্ডারে রামগড় স্কুল সেখানেও আমাকে হেল্প করেছে আমার বন্ধু আব্দুল আন্দাম নুর আলম এই পরিচুরি নুর আলম ডাক্তার জাফর উল্লাহ কম্পেথের এখানে কম্পেথ তো এরা তখন আমাদেরকে ওই ওই ওদের ওখানে ক্যাম্পে মানে স্কুলের মধ্যে সেই ছেলেটা দিল গিয়ে ওখানে দেখি যে রাত্রে হাজার হাজার লোক স্কুলের মাঠে তখন আমরা তো এই আড়াই দিন কিন্তু অভুক্ত আমার ভাইরা তাদের কিছু খাওয়ার ছিল পড়েছিল সেগুলো আমাদের খেতে দিয়েছে এই টক ডাল দিয়ে ভাত খেলাম অমৃতের মতো তারপর দিন দেখেছি কি আমার ছোট বোন উমা উমা পক্স হয়ে গেছে আমার ওই ডাক্তার ওই স্টুডেন্ট তখন জাফরুল সেই ওষুধপত্র দিয়েছি বলছে তোমাদের তাহলে এখানে থাকতে হবে একদিন যাওয়া যাবে না ওগুলো সারা গায়ে পড়ে গেছে তারপরে তারপর দিন থাকার পরে তারও একদিন পরে আবার রাত্রে বেলা গভীর রাত্রে উমার ভাই বলছে বললে আমি আর এখানে থাকা যাবে না আমি না সেই করতে করতে আসছি তোমাদের এখন বেরোতে মানে আমরা আমরা স্কুলে যে রামগড় স্কুলে ছিলাম রামগড় স্কুলের সাথে লাগাওয়া হলো সাবরুম নদী ওই রাত্রে দুইটার পরে আমরা ওইটা ক্রস করেছি ওই নদী আমার মেয়েকে কোলে নিয়ে কে পার হচ্ছে যায় না মানে হাজার হাজার মানুষ পার হচ্ছে তো আমার নদী পার হচ্ছে পার হয়ে পার দিয়ে উপরে উঠতে পারছি না পিস্তে পড়ে যাচ্ছি ওগুলো তো ঘাট নেয় কিছু নেই কী একটা মানে কীভাবে যে বেঁচেছি কীভাবে যে আমাদের বাসা আগে উঁচু হয়ে দিন তারপরে এই পার তো দেখেছি যে সব বাইরে শুয়ে আছে সব লোকজন হাজার হাজার লোকজন সব বসন্ত ওই পারে যে গেছে ওখানে কলেরা আমরাও সেখানে গেলাম গিয়ে দেখি যে বৃষ্টি হচ্ছে প্রচণ্ড তখন আমরা হাঁটছি 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 ওগুলো বিশুদ্ধ নিয়ে সবাই কিনি হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে আমার বাবা দুটো দুটো ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো আছে দাঁড়িয়ে আছে আমরা গিয়ে সেই ট্রাকের নিচে আশ্রয় নিলাম রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে মানে সাবরুম আর কি তারপর দিন সেখান থেকে বাসে করে আমরা আগরতলা গেলাম তো আগরতলাতে আমাদের দুঃসম্পর্ক এক আত্মীয় ছিলেন 
তো তার ওখানে আমরা থাকলাম কদিন আমরা সব ভাই বোন সবাই তো গেছি বাবা মা তো প্রুভালরা চলে গেল কলকাতা দিয়ে রওনা দিয়েছে কিন্তু আমাদেরকে দশ বারো দিন থাকতে হয়েছে উমার পক্সের জন্য উমাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো মানে আমি আমার বাবা মা পূর্ণিমা তখন ছোট পূর্ণিমা আমার মেয়ে আমি আমরা এই পর্যন্ত ছিলাম আর বাকি সবাই তারপরে উমা একটু সুস্থ হলো তারপর আমরা কলকাতায় গেলাম সেটা পাঁচ মেয়ে গিয়ে সেখানে আমাদের কিছু আত্মীয় স্বজন আপন জন্ম কলকাতায় ছিলেন ব্যাঠা মাসের উনি ডাক্তার আমার বাবার দু বছর বড় ওরা ফিফটির আগে চলে গেছে তখন আমার বাবাকে আমার আমার বাবার চার ভাই পাঁচ ভাই আর দুই বোন অনেক অনুরোধ করেছিল বা বলছে না তোমরা যাও যাও আয় আমার আমি এখানেই থাক বাবা মা মাঝে মধ্যে কলকাতা যেতেন খুব কম কিন্তু আমাদের এই প্রথম কলকাতা যাওয়া তারা তো ধরে নিয়েছে যে আমরা কেউ আর বেঁচে নেই এতদিন হয়ে গেছে তো সেখানে গিয়ে আমরা থাকলাম তারপর সেখানে যাওয়ার পরে কেউ কেউ জানতে পেরেছে আমরা গান গাই যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আমাদের কাছাকাছি ছিল আমরা ওই যাদবপুরেই আমার মানে জ্যাঠ মাসের বাড়িতে উঠেছি বাঘা জ্যোতির যাদবপুর সেখানে আমাদেরকে গান গাইবার জন্য আমন্ত্রণ দেওয়া হলো আমাকে প্রবালকে আর উমা তো আমরা তিন ভাই বোন গেলাম সেখানে গান গাইলাম সেই অনুষ্ঠানে আবার দেখি সঞ্জিত আপা ছায়া নটের উনি আমাদের চিনতেন না কিন্তু আমরা ওনাকে চিনতাম উনি আমাদের গান শুনি খুব খুশি সেই অনুষ্ঠানে গান শুনলে তোমরা চট্টগ্রামে থাকো তো এরকম আছে ঠিক আছে আমি তো একটা সংগঠন করছি করেছি বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা হ্যাঁ তো সেই সংস্থা ওইটা লেগিন সরণিতে যে আসছে আমরা করছি তোমরা তিন ভাই বোন যদি আসো আমি খুব খুশি হবো আমরা বলি হ্যাঁ আমরা তো দেশের জন্য কিছু কাজ করতে চাই কারণ তখনও স্বাধীন বাংলা বিতার কেন্দ্রের কিছুই আমরা খবর পাইনি এমনি শুনতে পাচ্ছি যে স্বাধীন বাংলা মানে বিতার কেন্দ্র ই হচ্ছে কিন্তু আমরা কোথায় সেটা কেউ কিছু আমাদের জানাতে পারছি না তখন আমরা সঞ্জিত আপার ওই ওয়ান ফোর্টি ফোর লিগিন সরণিতে নিয়মিত প্রতিদিন রিহার্সালে যেতাম রিহার্সাল করতাম প্রথমে আমরা অল্প কয়েকজন ছিলাম আমরা তিন ভাই বোন রফিকুল আলম গেল পরে তার ভাই সারোয়ার জাহান ওয়াইফ ভাই ছিলেন ওয়াইদুল এরকম অল্প স্বল্প আর আর গুলি গেছে যে তারা মানে শিল্পী না তারা মানে কিছু হয়তো গলার সুর আছে কিন্তু রেডিও টেলিভিশন কোনো শিল্পী না এরকম আস্তে 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 বলছে তো সে নিজের বাবা মাঝে মাঝে আমাকে বলতেন যে বললেন তুমি মাঝে মাঝে এই এই গানগুলি তুমি শেখাবে তো আমি আর আমার গলার আওয়াজও এখনও ভীষণ বোল্ড আর কি মানে মাইকের দরকার পড়ে না আর এই সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন এই জহির রায়হান আলমগীর কবির কলকাতার বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক উনি দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় সৈয়দ হাসান ইমাম মুস্তফা মনোয়ার এরা এই সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিল তো যাই হোক এভাবে আমরা করছি ওখান থেকে নিয়মতি রিহার্সাল করে ফিরতাম কুরিয়াটের মোড়ে একদিন দেখা হয়ে গেল ইয়ের সাথে সমর দাস এবং মোহাম্মদ আব্দুল জাব্বার দুজন সাথে দেখা গেল মোহাম্মদ আব্দুল জাব্বার বা পুয়ালকে খুব পছন্দ করতে পারি মাঝে মাঝে চট্টগ্রামে প্রোগ্রাম টোগ্রাম করতে পারেন তারপর পুয়ালের সাথে ভালো লেগেছে আর আমি কয়েকবার থাকায় সে রেডিতে প্রোগ্রাম করেছে সে সেভাবে আমাকে চিনি এক উমা তো তখন ছোট তো প্রোগ্রাম কিন্তু জড়িয়ে ধরলো বলছে তোমরা তোমাদের তো তোমাদের কথা আমরা শুনেছি তোমরা স্বাধীন মানবী থেকে কিন্তু যাবে না আমরা বললাম যে আমরা তো যেতে চাই কিন্তু কেউ আমাদের ঠিকানা বলতে পারছে না ওদের এখন চলো আমাদের সাথে ওই এতক্ষণই আমাদেরকে নিয়ে গড়িয়ার থেকে খুব একটু বেশি দূরে না বাইরে সাকুয়ার রোড ফিফটি এইট বাই এইট সেটা হলো জুন জুন মাস থেকে মে মাসের শেষ থেকে মে জুন এই দুই মাস আমরা মুক্তি সংগ্রামের শিল্পী সংস্থায় নিয়মিত রিহার্সালে গেছি এবং তাদের সাথে প্রচুর অনুষ্ঠান ট্রাকে করে করে তো আমরা তখন এই ট্রাকে করে করে তখন একটা স্ক্রিপ্ট করা হয়েছিল রূপান্তরের গান সঞ্জিত আপার গ্রুপ থেকে সেটা হাসান ইমাম পড়তেন ধারা বন্দনা আর ওই ফাঁকে আমরা গান করতাম বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান আমরা গিয়ে গান করতাম ট্রাকে করে করে বিভিন্ন জায়গায় স্বর্ণার্থী শিল্পী ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে তারপরে ইন্ডিয়ান অনেক লোকজনের পাড়ায় পাড়ায় গিয়েভাবে গান করতাম ওরা কেউ চাল দিত ডাল দিত এরকম চিরা দিত এইসব নিয়েছি আমরা আবার এই শরণার্থী শিবিরে সেগুলো দিতাম আমরা নিজেরাও নিতাম এরকম মে জুন এই দু মাস ওখানে তাদের সাথে থাকলাম বাংলাদেশ মুক্তি সরকার শিবির সস্তা আর স্যার এই যে শাহিন সামাদ তারপরে মামদুরমান বেনু ওই ডালিয়া নসিন এরা ডালিয়া নসিন একটু আগে এসছিল কিন্তু এরা মামদুরমান বেনু শাহিন সামাদ এরা এসছিল এই অগস্ট সেপ্টেম্বরে ওরা শেষের দিকে তখন আমরা তো ওদের সাথে আমাদের দেখা হয়নি কারণ আমরা তো আগেই চলে এসছি এই যে তোমরা যে ট্রাকে করে দেখো মুক্তির গানে এগুলো তো অনেক পরে সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে ওরা ভিডিও করার জন্য শুটিং করেছে 
চুয়াল্লিশ ঘন্টার মাহমুদ রহমান বেনু যে যে যিনি এটা লিডার ছিলেন উনি আবার বাংলা বাংলা ভীষণ একটা প্রোগ্রামে আবার খুব পরিষ্কার এই কতগুলো ডিটেলস বলেছেন জুন মাসে প্রথম থেকে বলতে গেলে ও তাদের সাথে সমর দাস আর আব্দুল জাব্বার সাথে আমরা তো গেলাম স্বাধীন বাংলা মানবিতা কেন্দ্রে প্রতিদিন সেখানে যেতে প্রতিদিন রাস্তা সমর দাস রেকর্ডিং করবে সূর্য শ্যাম রেকর্ডিং করবে অজিত রায় করবে প্রণজিত বড়ুয়া করবেন আমরা তিন ভাই বোন থাকতে হবে এবং গানগুলি কীরকম তখন লেখা হতো তখন সুর দিত তখন শিখতাম এবং তখন রেকর্ডিং এই রকম আমরা এমনও গেছে ডেইলি তিনটাও রেকর্ডিং করেছি আমরা সারা দিন মানে আমাদের ওই ধ্যান ওইটা আর কি সারা দিন অল্প মুড়ি অথবা একটা সিঙ্গার রাখে এত শক্তি আমাদের কোথার থেকে আমরা পেয়েছিলাম তখন সবার তো চেহারা এক একজন ইথিওপিয়ার লোকজনকেও ছাড়িয়ে গেছে চেহারা মানে একদম কাকের ঠিক বকের ঠিক যাকে বলে সবার এই যে পূর্ব দিগন্তে নম্বর তোলো তোলো কারারি রোহ কপাট স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে মুক্তির একই পথ সংগ্রাম বিজয় নিশান উঠছে ওই যত যত পপুলার যত গান জনপ্রিয় গান এখন শোনা যায় আমাদের গাওয়া আমরাই গেছি কয়েকজন আমি আর প্রবাল গাইলাম ডুয়েট তখন সোলো গান খুব কম খুবই কম সবগুলি প্রায় সমবেত কণ্ঠে আমি আর প্রবাল গাইলাম আহা ধন্য আমার জন্মভূমির পূর্ণ শরীরে এটা সূর্য স্বামী সুরে আর প্রবাল গাইলো প্রবাল আর মান্না হক গাইলো ভেবুনাগমা তোমার ছেলেরা হারিয়ে গিয়েছে পথে আর আমি প্রবাল উমা আরেকটা গান গিয়েছি আমরা আব্দুল গাফের চৌধুরীর লেখা আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিদ শেখ মুজিদ আর সুর হলো সমদাস আমরা এই এই হচ্ছে সোলো গান আনার সবগুলি আমরা পঞ্চাশ ষাটটা হবে আমরা ঘোরাস সমাপ্ত কণ্ঠে গিয়েছি এর মধ্যে আমরা স্বাধীন বাংলা বিতে কিন্তু গান রেকর্ডিং চলাকালীন আমি একটা সংগঠন করলাম করলাম কিভাবে যে বেশ কিছু শিল্পী চট্টগ্রাম থেকে রাজশাহী থেকে খুলনা থেকে আসছে টুকটাক গান জানে কিন্তু সবাই স্বাধীন বাংলা বিতে সুযোগ পাচ্ছে না চলছে তখন আমি একটা আমি সংগঠন করলাম বাংলাদেশ তরুণ শিল্পী গোষ্ঠী তাতে পঁচিশ থেকে তিরিশ জন শিল্পী বাদ্যযন্ত্রী সব মিলে ন্যারেটার যিনি একটা স্ক্রিপ্ট করেছিলাম একটি সূর্যের জন্ম সেটা করতেন মোহিনী মোহন চক্রবর্তী বলে উনি কুষ্টিয়া নাকি রাজশাহীর উনি কলেজের বাংলা টিচার ছিলেন আছেন এখন উনি আমার সাথে যোগাযোগ আছে উনি জয়েন্ট সেক্রেটারি হয়ে রিটায়ার করেছেন আমার মনে হয় না উনি বোধ হয় নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচয় দেন না কিছু বলেন না আর তো ওই স্ক্রিপ্টের ফাঁকে ফাঁকে আমরা আমার ভাই রক্ত রাঙানো ওরা আমার মুখের ভাষায় কারেন্ট টিচার মানে বান্ন সন থেকে একাত্তর পর্যন্ত সব মিলে স্ক্রিপ্টের মধ্যে লেখা এবং তার ফাঁকে 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 সমস্ত গণজাগরণমূলক উদ্দীপনামূলক গান আমরা সবাই এ গাইতাম কিছু কিছু ষোলো 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 গান হতো আমার সেই গ্রুপে ছিল আমি প্রবাল উমা তারপরে প্রথিন ভিতেন্দ্রনাথ রায় কাদির কিবরিয়া রথীনাথের বাবা হরলাল রায় তারপর রফিকুল আলম রফিকুল আলম ভাই সারোয়াজ জাহান বিপুল ভট্টাচার্য তারপর এম এ মান্নান নজরুল কীর্তি গায়ক মশাল আলী এই মুক্তির গান মুক্তির গানে যে সমস্ত হেঙিয়ারে হেঙিয়ারে সব সব গানগুলো যে শোনো সব তার সুর করা তার লেখা এই খুব গুণী ছিল এই মানে মশাল আলী রাজশাহী বাড়ি ছিল সে মারা গেছে সেও ছিল আমার গ্রুপে তারপরে আমার গ্রুপেই মিতালি মুখার্জি ছিল কুরাসে গান করতো তারপর আমার অন্য আরও তিন ভাই বোন দেবী চৌধুরী পূর্ণিমা দাস আমার বড় ভাইয়ের স্ত্রী অর্চনা চৌধুরী আর আমার ছোট ভাই স্বপন চৌধুরী খোকা আমাদের পরিবারেই আমরা সাতজন তো এখন বর্তমানে মানে প্রবাল চলে গেছে কিন্তু আমি আমার ওই বোন পূর্ণিমা দাস উমা আমরা তো এখন আর আমার সবচেয়ে বড় বোনও রেডিওতে গাইত কিন্তু পরে আর গাই রত্না দাস তারপর আমরা আমার এই ট্রুপটা নিয়ে আমি বলবো যে আমি তো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তো আমরা তো এইসব গান গিয়েছি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পক্ষ থেকেও সমর দাস আমাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান আমরা গানও গিয়েছি গিয়েছি গান এমন হচ্ছে যে আমাদেরকে বাস ভাড়াও দেওয়া হয়নি কিন্তু আমরা গাইছি যাচ্ছি ডাকলেই যাচ্ছি এরকম কিন্তু এই যে আমার এই সংগঠনটা বাংলাদেশ তরুণ শিল্পী গোষ্ঠী আমি বলবো যে এই সংগ সংগঠনটা নিয়ে আমি পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেছি সেই আসানসোল জামশেদপুর চিত্তরঞ্জন দুর্গাপুর বহরমপুর বর্ধমান ওইদিকে নদিয়া ঝাড়গ্রাম কল্যাণী বারাসাত বসিরহাট 
দমদম মানে কোথায় না কোথায় যায়নি এই বৃষ্টি ঝড় বৃষ্টির মধ্যে আমরা এই গেছি অনুষ্ঠান করেছি আমরা কোনো কোনো জায়গায় তারা আমাদেরকে দুবার তিনবার করে ডেকেছে স্টেডিয়ামে এর মধ্যে আমি আবার গড়িয়াটের সাউথ পয়েন্ট স্কুলে একটা স্কুল নাম করা স্কুল কলকাতার ওখানে চাকরি পেলাম ওখানে সকালবেলা তিন ঘন্টা সাউথ পয়েন্ট স্কুলে একটা মানে সাংঘাতিক নাম করা স্কুল সেই স্কুলে আমার কলিগ ছিল কে জানো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তো আমি বাংলাও পড়াতাম মানে বাচ্চাদেরকে আবার গানও শিখা দিই আর আর ছিল নমিতা ঘোষাল নমিতা ঘোষাল হল অনুপ ঘোষালের বড় বন সু সুগায়িকা ওখানে তারপরে গীতা ঘটক গীতা ঘটক হলো বিখ্যাত ঋত্বিক ঘটকের ভাই ছেলের বউ মানে গীতা ঘটক ছিল মেঘের হাগা তারার সেকেন্ড নায়িকা এত বড় বড় শিল্পীদের সাথে কোনো চিন্তাই করতে পারিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্যামল মিত্র তারপর আরতি মুখার্জি মনুষ্য সেনগুপ্ত সলিল চৌধুরী এদের সাথে আমরা বিভিন্ন স্টেজে প্রোগ্রাম করেছি এবং একসাথে এইচ এন বি থেকে রেকর্ড আমাদের হয়েছে গণসঙ্গীতের রেকর্ড যেটা কথা হলো সলিল চৌধুরী এবং সুর সমরা দাস এইচ এন বি থেকে আমরা করেছি এবং আমাদের সাথে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মানবেন্দ্র শ্যামল মিত্র এরা গান গিয়েছে ওদের সাথে তো গান গাওয়া তো দুর্গাত ওদের সামনে গিয়ে কোনো দিন দাঁড়াতে পারবো কোনো দিন ভাবতেই পারিনি কিন্তু তারা আমাদেরকে এত সম্মান করেছে এত সাহায্য সহযোগিতা করেছে মানে বলার মতো না তখন তার সেই সময় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের লোকজন আমাদেরকে এত সাহায্য সহযোগিতা মানে আমরা জয় বাংলা বললেই আমরা জয় বাংলার বাস ট্রামে ফ্রি ট্রেনে ফ্রি বাসে ফ্রি সব জায়গায় শুধু জয় বাংলা আরও উল্টা আমাদের বসিয়ে মানে বিস্কিট এসব খাওয়াতো আর ট্রেনের মধ্যে আমার আমাদের কাছ থেকে সমস্ত কাহিনি শুনতে চাইতো কি হয়েছে বাংলাদেশে কিভাবে আর্মিরা অ্যাটাক করলো সব কিছু ওরা শুনতো এইভাবেই আমরা নিয়মিত স্বাধীন মেলা বেঁধে কিনে যাচ্ছি আর আমার এই সংগঠনটা নিয়ে কাজ করছি করতে করতে ষোলোই ডিসেম্বরের দিকে ষোলোই ডিসেম্বরে আমরা একটা গান রেকর্ডিং করছিলাম ওখানে অজিত রায় ছিলেন আর সূর্যসেন শুরু করছেন আর গান লিখছে শহীদুল ইসলাম শহীদুল ইসলাম মারা গেছেন পরে উনি শিল্পকলা একাডেমি ডাইরেক্টর হয়েছিলেন শহীদ ইসলাম তখন ওখানে তাজুদ্দিন আহমেদ আরও যেন কে কে এসে বললে আজকে তো দেশ আজকে তো হ্যান্ড ওভার করবে আজকে অন্য কান ওই তখনই লিখল শহীদ ইসলাম বিজয় নিয়ে সেরম উঠছে আমরা সেই দিনই রেকর্ডিং করলাম ওই ওইটাই চারটা কুড়িতে সেই দিন রেডিওতে পাঠাবে ওই গানে আমরা তিন ভাই বলছিলাম আর বেশ কিছু ছিল সেই গানে লিপ দিয়েছিলেন তখন অজিত রায় তারপরেও সেকেন্ড জানুয়ারি পর্যন্ত মানে স্বাধীন বাংলা বেতা কিন্তু চলেছে সেকেন্ড জানুয়ারি সেভেন্টি টু এইটা শুরু কিন্তু পঁচিশে মে নজরুল ইসলামের জন্মদিন উপলক্ষে সেই দিন তারা সেটা ওপেন করেছে আমাদের জীবনে অনেক ঘাত প্রতিঘাত অনেক কিছু এসছে অনেক কষ্ট পেয়েছি অনেক কিছু দুঃখ কষ্ট অধারে অন্ধারে ছিলাম সব কিছু কিন্তু এইটুকু মনে করে শান্তি পাই যে আমরা দেশের জন্য একটু দেশে জানুয়ারি মাস থেকে প্রবাল চলে আসতে শুরু করলো কিন্তু আমি আমি তখন আসিনি আমি আরও কিছুদিন স্কুল আমাকে ছাড়ছে না তা আমি কয়েকদিন থাকলাম থাকার পরে আরও ছ মাস আমি থাকলাম কারণ আমার বাবা খুব অসুস্থ ছিল বাবাকে নিয়ে আমি ছিলাম বাবা মা আমি আর অন্যান্যরা সবাই উমা আমার অন্যরা ভাই বোন সবাই চলে এসছে বাংলাদেশে ছ মাস পরে তারপর এসে এসে দেখেছি বাড়ি ঘর তো তো খাটা কথা বললেই রিসাউন্ড হচ্ছে জানলা দরজা সব ফুল নিয়ে গেছে সব মানে এই সাকা চৌধুরী লোকজন এই ট্রাকে করে করে কিছু তো স্বপ্ন পূরণ হয়েছে কিন্তু সেই সময় আমাদের যে মানসিকতা ছিল যে আমরা একে অপরের জন্য প্রত্যেকে যে আপন আত্মীয় ছিলাম হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমি হয়তো একটা কিছু খাচ্ছি কাঁধের কীভাবে দৌড়ে এসে করছে আমি খাচ্ছি মানে একটু রুটি খাচ্ছি দিদি দিদি আমি তো খিদে পেয়েছি আমার ভীষণ আমি অর্ধেক খেয়েছি ওই অর্ধেক কর্মী দিদি মানে এই রকম আমাদের এবারে ওইটাই আমাদের পরিবার ছিল সবাই একান্ন করতে পরিবার আমরা সবাই মিলেমিশে করতে গেছি কিন্তু সেই মন মানসিকতা এখন আর দিই না এখন এত মানুষ সেলফিশ এত আত্মকেন্দ্রিক তখন মনে হয়েছে এই জন্য কি দেশের জন্য আমরা এই কষ্ট করেছিলাম এইভাবে একেবারে পুরো রিভার্স উল্টে গেছে মানুষের তখন তো কেউ চিন্তা করে সবাই তখন সবার সামনে শুধু একটাই ওদের মোটিভ ছিল দেশটাকে স্বাধীন করা সবাই আমরা সমান গরিব বড় লোক কেউ না সব সমান আমরা কেউ সেটা কীভাবে চোখের বড়কে চেঞ্জ হয়ে যাদের 
যারা কষ্ট করছে যারা যুদ্ধ করছে তাদের কোনো মূল্যায়ন নেই তাদের কোনো খোঁজ করে না কেউ কে কাকে মেরে খাবে হ্যাঁ ছেলে বাবাকে মেরে খেতে চায় বাবা ছেলেকে মেরে খেতে চায় এ কামড়া কামড়ে কী অবস্থা এইগুলো দেখলে ভীষণ কষ্ট লাগে ভীষণ খারাপ লাগে আর আগে যেমন আমরা ছিলাম অল্পে তুষ্ট এখন মানুষ ওর আছে আমার ওর ওর কম তো হবে ওর চার বেশি হবে কেন আমার না কেন আর আমাদের দেশের ছেলেপেলেরা এই যে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে সমস্ত মানে মানে মেধাবী ছেলেপেলেরা আর দেশে ফেলে না তো আমাদের দেশ তো মানে মেধা শূন্য আমি চাই যে যারা লেখাপড়া করছে তারা যেন সত্যিকার অর্থে লেখাপড়া সত্যিকার অর্থে তুমি দেখো টেলিভিশনে ইন্টারভিউ দিচ্ছে মানে বিভিন্ন জন মেয়েরা টেয়ার ছেলে সব এক লাইনের মধ্যে পাঁচটা শব্দ থাকলে তিনটাই ইংলিশ করে শব্দ বাংলা বলতে পারে না বাংলা বলাটা সেটা মানে একটা মানে অসম্মানের ব্যাপার মানে এই এই অশিক্ষিত বাংলাদেশকে ভালোবাসতে হবে লেখাপড়া শিখে যাতে দেশের বাইরে চলে গেলে ও সেখান থেকে ডিগ্রি নিয়ে আবার দেশে ফিরে এসো আমাদের মেয়ে ছাত্রদের আমাদের ছেলে পেলেদের প্রজন্মদের মেধাটা বাইরে ওরা কাজে লাগাচ্ছে কিন্তু আমাদের এখানে কেউ আসছে না এবং আমাদের দেশে গা মানে গার্জিয়ানরা মনে করে যে আমার ছেলে মেয়ে বিদেশে আছে সেটা একটা ক্রেডিট আমি বলি যে তোমাদের সত্য যেটা জানতে হবে সেটা তোমার ইচ্ছা থাকতে হবে সত্যটা জানতে হবে সত্য কি ঘটনা আর নির্লোভ হতে হবে অল্পে তুষ্ট হতে হবে আর দেশকে ভালোবাসতে হবে